a pasar a la palabra ¿Qué le parece si oramos? Señor Hoy te pedimos que nos hables a través de la palabra Que hoy traes A través de mi hermano Señor Te pido que lo uses a él grandemente Y que nuestro corazón hoy sea un campo de tierra fértil Quita toda dureza Señor Levante su mano por favor y dígale Señor Quita toda dureza Ayúdame a ser obediente Porque quiero recibir Palabra de vida En el nombre de Jesús Amén Amén y quiero que usted le dé un fuerte aplauso a mi hermano de sangre ¿Se parece o no se parece? No Bueno muy bien Él ha estado viviendo 11 años Fuera de Colombia en un país musulmán ¿Usted se acuerda de Julián y de Indira que vinieron ya hace un mes larguito? Bueno, él va a continuar la historia de lo que es vivir en un país donde no hay esta oportunidad de pronto de congregarse con tanta facilidad. Y Dios le habló hace ya unos meses y le dio una palabra que él tiene hoy todo el deseo y todo el agrado de compartir, así que lo dejo con ustedes. Gracias, Equias. Casi me quita todas las palabras de introducción el pastor. Ustedes se preguntan por qué el pastor invita al hermano menor a hablar. Yo les tengo la respuesta. Está de locha. Está de vacaciones. La semana pasada puso la esposa. Y el miércoles mandó a llamar a la pastora Rosalba. Entonces hoy le tocaba tener a alguien que fuera como parecido. Yo soy lo más parecido a un clon a él. ¿Me parezco o no me parezco a él? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Nos parecemos más? Pere, pere, ¿y ahora? ¿Ahora sí nos parecemos? Ah, muy bien. Es un privilegio estar aquí y me llena de alegría. Quiero decirles que el Señor... Nuestro Dios es maravilloso y esta palabra el Señor se las tenía planeada desde hace varios meses. El Señor ya me había dicho desde Indonesia hace un par de meses que estaría aquí, que les estaría hablando y el Señor me estuvo hablando un montón de cosas, que si tuviéramos tiempo de pronto nos quedábamos aquí hasta mañana. Pero el Señor eh, sé que tiene en el día de hoy una palabra maravillosa para todos ustedes. Es una palabra que va a traer liberación. Si usted no conoce a su Dios que es salvador, lo va a conocer hoy. Si usted lo conoce, usted va a recibir salvación. Si usted lo reconoce, usted va a recibir liberación. Es una palabra que va a tomar las cargas. Y alguien me lo dijo ahorita, tu palabra va a traer liberación y va a liberar a personas y va a quitar cargas de la espalda y era lo que también me decía el Señor es el Espíritu de Dios que se está moviendo aquí yo le puse al título de la prédica del día de hoy aceptando el reto y le voy a pedir a, al tocayo de mi hijo a Daniel que por favor eh, nos, nos vaya poniendo las diapositivas y yo quiero contarles a qué se, de qué se trata aceptar el reto. ¿Ustedes saben dónde queda Indonesia? ¿Sí? No, re, levante la mano los que no saben. No saben, no saben, no saben. Ah, yo tampoco sabía dónde queda Indonesia cuando me tocó irme para Indonesia. Quisiera que pusieran un mapita. Daniel, por favor, el mapa. Aquí vemos básicamente el mapa mundi. ¿Ustedes ven dónde está Colombia? Bueno, Indonesia está al otro lado. Indonesia es la flecha roja que está en la flecha, perdón, la estrella roja que se encuentra en la esquina, no esquina, en el lado costado derecho del mapa. Eh, Indonesia es un archipiélago. ¿Sabe, ¿Sabe qué es un archipiélago? Bueno, Indonesia es un archipiélago de 17 mil islas. 17 mil islas y cuando usted mira el mapa de Indonesia de el este al occidente y lo superpone con el mapa de Estados Unidos, tienen la misma dimensión. 
es inmenso. ¿Usted sabe cuánta gente hay en Indonesia? Póngale. A ver, juguemos al precio, es correcto. ¿Cuántos cree? ¿Quién dice 10 millones? ¿20 millones? ¿Quién me da más? ¿20 millones a la una? ¿20 millones? ¿20 millones? ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? ¿40 millones? ¿Quién me da más? ¿400? Bájele, se pasó, pastor. Está acelerado. ¿Para dónde va? Tiene 237 millones de habitantes. De esos 237 millones de habitantes, el 90%, es decir, 215 millones de habitantes, cinco veces Colombia prácticamente, son musulmanes. Musulmanes. Quiero que vayamos a la primera de Pedro, capítulo 3. Ayúdame, Daniel. El verso 15. Yo no soy pastor. Yo soy un evangelista. Yo trabajo como todos ustedes lo hacen. Pero tengo en mi corazón el deseo de compartir la palabra del Señor. Y me encanta comenzar siempre hablando. Cuando hablo de la experiencia de mi vida, me encanta hablar con, eh, empezar con la primera de Pedro 3, versículo 15. Leámoslo juntos. Dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. La primera de Pedro es una carta que escribió, ¿quién fue el que escribió primera de Pedro? Pedro, muy bien, como saben, no solamente saben arrodar, sino saben bastante de la palabra, muy bien. La escribió Pedro y fue básicamente una carta abierta a todas las iglesias, entonces es una carta que no solamente aplica como Pablo que pronto le escribía a Timoteo o le escribía a la iglesia de Galacia, Pedro le hablaba a todas las iglesias y si usted lee el primero de Pedro 3, ahí le estaba diciendo en los primeros versículos, le estaba diciendo a la gente no teman que ustedes son perseguidos porque si son perseguidos por Dios pues es una bendición, pero aquí viene y le dice lo primero que usted tiene que hacer es que Poner al Señor Jesucristo como Señor en su corazón. ¿Sí? Dice santificar. Santificar es poner aparte. Póngalo allá en el pedestal. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y después dice que esté listo para dar una razón. De hecho, la palabra en griego es apología. Apología es más o menos lo que hacen los abogados. ¿Hay aquí abogados? Defensa, es una defensa, una apología, una explicación. Estén listos para dar una explicación de qué? De la razón de la fe que hay en sus corazones. ¿Cuál es la razón de la fe de nuestros corazones? Jesús, sí señor, dígalo duro, Jesús. Dígale al de al lado, la razón de mi fe es Jesús. ¿Usted podría decir por qué es cristiano? ¿Usted podría responder hoy por qué es cristiano? ¿Sí? La mayoría de veces que haces esta pregunta, te aseguro, la gente va a responder. Soy cristiano porque yo estaba el otro día con muchos problemas y entonces escuché al Señor y, y me volví cristiano. Pero si usted viviera en un país hinduista, entonces yo tendría problemas y entonces escuché del Mahabharata y el Ramayana y entendí la filosofía de... Na, 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 y terminó siendo hinduista. Y si estuviera en Tailandia y hubiera escuchado de Buda, hubiera sido eh, eh, budista. ¿Por qué somos cristianos? Cristo murió en la cruz. Cristo es la explicación de todo. Y la palabra de Dios es verdadera. Viviendo en Indonesia, mi hermano comentaba que yo salí de Colombia en el 2002. Tenía 23 años recién cumplidos, así que ya les dejo para que hagan cuentas cuántos años tengo. No tengo 25, 
no tengo 40, tengo 33. Y cuando llegué a Indonesia, me encontré con esta cantidad de musulmanes. En Colombia nosotros descartamos que alguien sea de una religión distinta. Todo el mundo conoce de una manera u otra a Cristo. De pronto es ateo, de pronto. Pero todo el mundo cristiano. Allá yo era uno de cada cien, prácticamente. Yo entré a trabajar, trabajo desde hace 11 años, una bendición del Señor en la industria del petróleo. Y allí, en Indonesia, en Egipto, en Sudán, en Francia, en los Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de vivir por más de un mes, he tenido la oportunidad de conocer muchas filosofías, muchas religiones, pero principalmente, ustedes imaginarán, conocí al Islam, estuve puesto al Islam. Y el Islam es una religión, ¿ustedes conocen qué es el Islam? Levante la mano si conoce lo que es el Islam. No, el Islam es una religión que reclama que es la última y perfecta revelación del Dios de Abraham, Moisés e Ismael. Usted sabe que el Islam reconoce que los libros dados a Moisés es la palabra de Dios. Usted sabe que el Islam reconoce que David escribió los salmos. ¿Usted sabe que el Islam reconoce que Cristo trajo el Evangelio? ¿Usted sabe todo eso? Eso es lo que dice el Islam. El Islam fue la revelación dada al profeta Mahoma o Mohammed en el aproximadamente 600 años después de Cristo. Y básicamente a él le fue dada una revelación por un ángel de luz llamado el ángel Gabriel, y esa revelación se llama al Corán o el Corán. Y en esta revelación hay una serie de retos, y esos fueron los retos a los cuales mi fe fue puesta durante los últimos 11 años. Daniel, ayúdame por favor con los retos para mostrarle a todo el mundo qué son los retos que nos antepone a nosotros el Islam. El Islam nos dice que Dios es unitario, no triunitario. El Islam nos dice que Jesús fue solo un hombre enviado por Dios. El Islam nos dice que Jesús no fue crucificado. Él no dice, el Islam no dice que la crucifixión no ocurrió, pero dice que alguien más fue crucificado. No explica exactamente, pero dice, la crucifixión no ocurrió. ¿Qué más dice? El Espíritu Santo es el ángel Gabriel. No es nuestro maravilloso Espíritu de Dios. Ellos, como no tienen explicación, dicen que nuestra Biblia no es una fuente confiable. Y ellos reclaman que el Corán ha sido mantenido sin errores durante los últimos 1400 y pico de años y por lo tanto ellos creen que esta es la demostración de que es la palabra de Dios que no ha sido corrompida como ellos reclaman con la ha sucedido con la Biblia porque ellos le dicen mire ustedes tienen para hacer la comparación en español la Biblia de los hispanos la Biblia Reina Valera la de 1909 la de 1963. Ustedes tienen un montón de Biblias y Biblias y versión y versión y versión. ¿Cuál de las versiones es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? En cambio, mire, aquí está el Corán. Todavía en el árabe antiguo, sin ningún error, porque la hemos cuidado gracias al poder de Alá. Eso es lo que dice. ¿Qué más dice? Que Dios ha revocado mandamientos. Ellos dicen que Dios sabe mejor que nadie cuál es la verdad y Él da verdades, da su palabra de acuerdo a las necesidades históricas. Entonces dice que a los judíos les dio los mandamientos, les dio la Torah. ¿Usted sabe qué es la Torah? ¿Ha escuchado esa palabra antes? La Torah es el Pentateuco básicamente, 
¿Le suena más conocido Pentateuco? ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? A ver. Muy bien, muy bien, pastor, está haciendo muy bien el curso. Sí, señor. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ellos dicen que a los cristianos, no a los cristianos, que Jesús vino y trajo el Evangelio y vino básicamente con unas buenas nuevas que eran distintas y revocando ciertas cosas y después vino Mohammed con otras cosas que eran revocando cosas anteriores y ya esta es la última, el Corán, eso es lo que le dicen. Ellos también dicen que Pablo se inventó la doctrina de la gracia y la doctrina de la sustitución en la cruz. Ellos dicen, debe existir un evangelio, no el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un evangelio distinto existe en algún lado. Pero después vino Pablo y se inventó todo ese cuento de la gracia y no sé qué cosa y se inventó que Cristo era Dios. Ellos dicen, el peor pecado que hay de alguien es asociar a alguien con Dios. Por eso ellos dicen que los peores pecadores pueden ser los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo es un hombre solamente, no es Dios. Yo quiero referirme a Mateo 5. Daniel, ayúdame con Mateo 5. En Mateo 5 es la palabra que nuestro amado Jesús habló. Y leamos, leamos a todos bien duro para que nos despertemos. Dice el verso 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el cielo, en los reinos de los cielos. Muchas gracias. Algo que el Señor quiere decirles en el día de hoy y es básicamente el mensaje de Mateo 5. Su palabra es eterna, su palabra no cambia y usted puede confiar en Dios. Usted puede confiar que lo que Él dijo hace dos mil, cuatro mil o seis mil años, aproximadamente, sigue siendo lo mismo que dice hoy su doctrina de la gracia es una doctrina eterna esa gracia que se le dio a Abraham que se le dio a Adán es la misma gracia que recibimos hoy es la misma salvación y eso se los quiero mostrar en el día de hoy en el Islam ¿cuál es la doctrina de la salvación? ellos dicen bueno, ustedes ya recibieron la revelación última la perfecta, la verdadera y es el Corán. Créanlo. Número uno. Número dos. Crean que el Dios es Alá y es uno solo. No digan que son dos o tres o cinco o diez o miles o un millón. Uno. Número tres. Crean que Mohammed, Mahoma, es el profeta de Dios. Si usted le dice a un musulmán, ¿usted, ¿usted cree en Jesús? Sí, claro, yo creo en Jesús. ¿Usted cree que él trajo el Evangelio? Claro, yo traje el Evangelio. Ellos no van a tener ningún problema. Pero cuando usted le dice, ¿usted en realidad cree que Cristo murió por sus pecados? ¡Shin! Eso es pecado. ¡Haram! Básicamente, en el Islam, después de que usted hace la profesión de fe que se llama la Shahada, diga Shahada, pues eso es árabe, Shahada, Después de que usted hace la shahada, usted entra al Islam y cuando usted entra al Islam se le perdonan todos los pecados. ¿Qué significa Islam? ¿Alguien sabe qué significa Islam? Islam significa sumisión. Sumisión. Y significa paz. Islam en árabe es, suena muy similar a Shalom. ¿Te ha escuchado Shalom? Es hebreo. Son lenguas hermanas, el árabe y el hebreo. Y muslim, mu-islam, 
significa mu, persona, islam, seguidor. ¿Ya? Musulmán es el seguidor del islam. ¿Sí? Ellos dicen básicamente, usted entiende y dice que esto es verdad y de aquí para adelante empezamos a ver cómo hacemos las cosas. Pero sus pacados anteriores, borrados. Hasta luego. Gratis. Gratis. Pero de aquí para adelante, si usted comete un pecado, usted tiene una ventaja siendo musulmán. Le damos descuento. Parecen paisas, hombre. Si usted viene para acá, me venite, yo te hago descuento después. Usted hace un pecado... Es una décima parte de una buena obra. Es decir, que si usted hace una buena obra, le repala diez malas obras. Eso dice el Corán. ¿Ya? Ahora, yo quiero que vayamos a lo que consideramos nosotros y estamos seguros que es la palabra de Dios. Porque aún en el Corán dicen que es la palabra de Dios. Vamos a la Torah. Vamos al Éxodo 32 y leamos. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí? Daniel, por favor. ¿Quién lee allí? A ver. 33, pero no, en lo que está en la pantalla. <risa> Muchas gracias. <risa> Vamos a ponerlo a la siguiente diapositiva, o digámoslo como lo decimos por fuera, al siguiente slide. A ver, ¿quién me lee allí? Lea, lea en inglés. Le... Ok, ok, muy bien. Quiero hacer la primera aclaración. El Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, originalmente fue escrito en hebreo. ¿ya? Y fue escrito en hebreo bíblico, no es el mismo Yiddish que se... Habla hoy, pero sí es muy parecido. ¿Alguien ha estado en Israel? ¿Alguien aquí ha estado en Israel? En internet yo sé que hay alguien que, está en Israel, que estuvo en Israel. Sí, señor. El alfabeto en Israel es el que tenemos aquí. Este es el alfabeto moderno del hebreo. Pero el hebreo no se, no se lee como nosotros leemos. De izquierda a derecha se lee de derecha a izquierda. Entonces, cuando estamos leyendo, nosotros vamos a decir... Guayomer, después viene el nombre de Dios que se llama Tetagrametón, diga Tetagrametón, no Libretón, Tetagrametón, Tetragrametón, Guayomer, Yahweh, El, Moshe, Mi, Hacer, uh, me comí una palabra ahí en el slide, Atali, Emenu, mis pri. ¿Por qué quiero decirles esto? Sencillamente porque quiero que luego hagamos una interpretación en estilo bíblico que es muy fácil. Estamos asustados porque no sabemos hebreo. Es muy fácil hacerlo, ya lo verán. Pero vamos al español. ¿Qué dice Éxodo 32, 33? Por favor, Daniel. Y, ¿quién lee ahí? Y, Yahweh. Respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Usted sabe qué es la palabra raer? Borrar, eliminar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Al que pecare contra mí, yo raeré de mi libro. ¿Qué significa que lo borren a uno del libro? Tuki tuki lulu, como decía la pastora Rosalba. Estás fuera de la vida eterna, separación eterna de Dios. Entonces nosotros tenemos ese, ese reto. Venimos con esta palabra del Señor que nos ha dicho, al que pecare contra mí yo borraré de mi libro, hasta luego. Y tenemos esta nueva revelación que dice, el Señor cambia su palabra a través del tiempo y ahora te dice, vente para acá para nuestro grupo, que de aquí en adelante tus pecados van a ser solamente balanceados. Pones un pesito aquí y te salvas 10 allá. ¿Cómo sabemos, Señor, que es verdad? La ley, dice Pablo, que nos fue dada para qué. ¿Cuál es el propósito de la ley? 
Alguien que sea distinto al pastor, hombre, por favor. ¿Usted sabe para qué Dios dio la ley? Para mostrarnos su estándar. ¿Usted sabe qué significa pecado en hebreo? Se lo va a poner así. ¿Ustedes han visto eh, en los Juegos Olímpicos tiro al arco? Bueno, pecado es el que no le pega al ojo de toro. Perder la marca, eso es lo que significa pecado. Dios nos puso un estándar de santidad. Y si usted no la pega ahí, usted peca. La ley fue dada básicamente para eso. ¿Ustedes se acuerdan de los diez mandamientos? Bueno, vamos a hacer un test aquí. Diga, ¿cómo se llama aquel que toma lo que no es suyo? Ladrón. ¿Cómo se llama el que no es fiel a su esposo o esposa? Adúltero. ¿Cómo se llama al que le quita la vida a otro? Sí, no. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha cogido 50 pesitos? ¿Se ha cogido 50 pesitos? Después lo respondo. ¿Cómo se llama al que se le quita a alguien? ¿Cómo es? Ladrón. Ok. ¿Usted alguna vez, hombres y mujeres, ha visto a un papito rico? Bueno, mujeres, ¿ha visto a un papito rico? Hombres, varones, ¿han visto una mamacita y ha dejado volar su mente? Bueno, ¿usted sabe que Cristo le dijo que eso se llama qué? Adulterio. O sea, ¿esa persona es qué? Es una adúltero. ¿Usted alguna vez, alguien le voló la piedra y dijo, este hijo, más chica y espera y verá ¿alguna vez le he hecho? bueno el Señor Jesucristo dijo que eso era lo mismo que ¿qué? que un homicidio o sea que aquí todos por lo que he escuchado aquí todos somos adúlteros, ladrones y homicidas de acuerdo con Éxodo 32, 33 ¿qué pasó con nuestros nombres? baila Diga, paila, dígale al lado, paila, nos borraron. Yo quiero que vayamos y les voy a dar cuatro punticos. Tengan listos sus lapiceros ahí, cuatro punticos nomás, para que no se me duerman. Les voy a hablar qué es lo que quiere el Señor que hagamos, qué dice el Señor en su palabra y vamos a hacer, de acuerdo con el reto del Islam, vamos a hablar solamente de la Torá. Hablemos con la Torah nada más. Quiero que vayamos a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, y ahí dice RBR 1909. ¿Qué significa la RBR? Reina Valera revisada. ¿Usted sabe quién era reina? ¿Quién era Valera? Uno se llamaba Casiodoro de la Reina. ¿Hay algún Casiodoro aquí? ¿No? Casio. Y el otro señor se llamaba Cipriano. ¿Hay algún Cipriano aquí? ¿Algún familiar de Cipriano? ¿No? Los Cintocayos. La real, esta es la versión Casiodoro Cipriano revisada, 1909. Dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide? Espere, 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 momentico. Están dormidos. Ahora pues, Israel... ¿Qué pide Yahweh, tu Dios, de ti, sino que temas a Yahweh, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames con toda tu alma? Ups, y que lo ames y sirvas a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayes bien. ¿Qué nos dice esto aquí? Uno puede interpretarlo de una forma. Pues mira, te mandaron estos mandamientos. Si tú los guardas, te va a ir bien. ¿Sí? Si tú los guardas, vas a ser salvo. ¿Sí? ¿Es eso lo que dice? ¿Sí? ¿No? Pues mire que yo he escuchado mucha gente en diferentes partes, muchos cristianos de muchas diferentes denominaciones. 
y hay gente que ha dicho, pues mire, lo que pasa es que anteriormente Dios puso estas cuestiones y puso la ley. Dijo, cumple con estos mandamientos. Y en esos mandamientos Él puso también salidas. ¿Cuáles eran esas salidas? Vaya y sacrifique un cordero cuando haya cometido pecado y de aquí para adelante todo bien. Si usted comete otro pecado, venga el próximo año, otro cordero, todo bien. Próximo año, otro cordero, todo bien. Pero después Dios mandó a Cristo y ya no hay que hacer sacrificios. Esa es una forma de ver las cosas. Sin embargo, sin embargo, como veremos hoy, Dios nos ha dado otras interpretaciones que son verdaderas. Y eso por eso es que quiero que hoy miremos el hebreo. Por eso tenía esas palabritas resaltadas en verde. Quiero que las miremos y las estudiemos en hebreo. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Daniel, vemos la palabra pide. ¿Cómo se lee la palabra pide en hebreo? Shoel. Shoel, como el argentino. Dice, ah, sí, che, boludo, Shoel. Shoel. Shoel es pedir, pero no solamente pedir, es, es rogar. Rogar. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo se dice temas? Leirá. Diga, leirá. Al final, al final, hágale con él. ¡Ah! Leirá. Leirá es honrar, respetar. De hecho, cuando usted lo mira en inglés, dice, stand in awe. Sí, que en español es como pararse y... ¡Oh! Es como cuando uno está enamorado de alguien y se derrite. ¿Usted tiene alguien que le derrite el corazón? ¿Su esposo, esposa, novio, novia? Dios quiere derretir, que usted se derrita por él. La palabra Andes, no la universidad, sino la palabra Andes. ¿Cómo se lee? La lequet, la lequet. Significa su modo de vivir. La palabra amar o ames. ¿Cómo se dice? Ula ajaba. Ula ajaba. Que significa desear, respirar, suspirar. Suspiro por ti, Dios. Eso es lo que significa amar de acuerdo al Señor con lo que nos dice en este versículo. Y la palabra guardar, guardar, lismor, significa memorizar, proteger. No es que ahora el cuchillo, no, a memorizarse todo el Antiguo Testamento. Y mañana el pastor les pregunta. No, es mantenerlo en su mente, manténlo en tu mente, te dice el Señor. Y la última, mandamientos. ¿Cómo se dice mandamientos? Mitzvot. Hágale con la vela de dental. ¿Cómo es? Mitzvot. Mitzvot. Es el plural, el plural de mitzvah. Si usted le habla a un hebreo, el mitzvah, o si esto es un mitzvah, esto es algo que tenemos que cumplir a un judío, un mitzvah. Mitzvah, mitzvot. Es una orden de juicio. ¿Ustedes entienden eso? ¿Se acuerda cómo le decían antes a las cordales? Las muelas de él. ¿Y por qué les decían del juicio? Porque uno ya había crecido. Entonces, es una orden de una persona que tiene juicio. Teniendo esto en cuenta, y como Casio y Cipriano hicieron su propia versión, nosotros ya leímos y entendimos un poquito de hebreo, vamos a hacer ahora... La versión manantial de Dios, Montería 2013, y vamos a verlo cómo nos queda ahora. La versión manantial de Dios 2013 en la diapositiva de este verso. Deuteronomio 10, versión manantial de Dios 2013. Ahora pues, Israel, ¿qué ruega? ¿Cómo es? A ver, espere, espere, espere. Ahora pues, Israel. ¿Qué te ruega Yahweh? Sí. Sino que te derritas ante Yahweh, tu Dios. Que vivas en todos sus caminos y que suspires por él. Y sirvas a Yahweh, tu Dios, con todo tu intelecto, con toda tu alma, 
que guardes en tu pensamiento las órdenes de juicio de Yahweh y sus estatutos que yo, Moisés, te prescribo hoy para que hayas bien. ¿Sí ve que tiene un sentido distinto? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios primero? Compadre, venga, quiérame. Ámeme, por favor, es lo primero que yo le pido. Por eso Cristo dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo? Amor, 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 es lo primero que nos pide Dios. Así que aquí viene el punto número uno para que empiece a brillar ese lapicero ahí. Dice, punto número uno, número uno Dios nos ruega que vivamos y suspiremos por Él a ser siervos enamorados de Él. Se lo repito. Dios nos ruega que vivamos y suspiremos por Él. A ser siervos enamorados de Él. Y también de esto encontramos algo más. Vemos que la segunda parte dice que protejas y mantengas en tu memoria las órdenes de juicio que yo te encargo. ¿Para qué? Para que hayas bien. Si nosotros miramos nuevamente qué dice esa última palabra, hayas bien. De hecho hay otras versiones que dicen prosperidad, para que hayas prosperidad. El guardar los mandamientos de Dios nos da prosperidad en la tierra. Entiéndelo, prosperidad en la tierra. De hecho, cuando estábamos hablando del pacto renovado y lo vamos a ver después, cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel les dice, guarda mis mandamientos para que tus días en la tierra sean extendidos. No dice para que vengas aquí y puedas ser salvo y entres a mi presencia. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque Dios sabe que no podemos cumplir con todos los mandamientos. No podemos en nuestra propia fuerza. ¿Qué es eso? Gracia. El punto número Dios. El guardar la mitzvah y jupa. Se lo voy a poner en español. El guardar los mandamientos y estatutos es para prosperidad, mas no para salvación. ¿Ok? Listo, ahí ya sentamos básicamente la fundación de este mensaje. De aquí para adelante es bendición lo que viene. Más bendición. ¿Quién quiere más bendición? No se escucha. ¿Más duro? Eso, muy bien. Vamos a Deuteronomio 10.16. Seguimos con el Antiguo Testamento, la ley de Moisés aquí. ¿Qué dice? Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Tenemos esas palabras resaltadas en verde aquí, circuncidad. ¿Usted sabe qué es circuncidar? Los varones, muchos saben qué es circuncidar. Circuncidar. Circuncidar, ¿por qué circuncidaba la gente en el Antiguo Testamento? Y aún antes, ¿por qué circuncidaban? Y no era algo que fuera exclusivo de los hebreos. Era también de muchas, muchas diferentes culturas en el Medio Oriente. Ellos circuncidaban. El circuncidar es un pacto que implica derramamiento de sangre. Y por lo tanto, un profundo dolor. Como es un pacto que se hace en cada persona, en cada varón. Obviamente hay una identificación con ese pacto. Obviamente queda una marca que es permanente. Circuncidar. ¿Qué después dice? Circuncidad pues el prepucio. ¿Por qué el prepucio? 
Prepucio es la palabra orla en hebreo. Y este pedacito de piel, el prepucio, es considerado como innecesario. Y de hecho se considera impuro en el Medio Oriente. Por eso es que se elimina. Entonces cuando dice circuncidad el prepucio, se está hablando de un pacto de sangre que va a quitar una impureza, pero no la va a quitar, la va a echar afuera. ¿Ya? Luego nos dice el prepucio de qué? Del corazón. La palabra corazón nosotros la habíamos visto y viene de la raúz levaf. Y esa palabra corazón no es solamente el corazón que nosotros como tenemos el sentimiento aquí, sino se refiere a, al intelecto, a la persona interna, al hombre interior. Entonces lo que nos está diciendo es remueve la impureza de tu hombre interior. Y después nos dice, no endurezcáis vuestra serviz. Es la serviz. Cuando yo, cuando yo pienso en serviz, pienso en Mike Tyson. ¿Usted acuerda de Mike Tyson? Levante las manos los que se acuerdan de Mike Tyson. Ahí están los viejos de la iglesia. Mike Tyson, gran boxeador, eso casi no tenía cuello. Es así, el cuello pegado con hombro. Esa es la serviz, el cuello, donde se le pone básicamente la yunta al buey, ¿sí? el yugo. ¿Qué dice el Señor? No endurezcáis. Endurecer viene de la palabra hasha. Diga hasha. Pero no escupa. Hasha. Eso, muy bien. Hasha significa servir, laborar. ¿Ya? Y la palabra servicio es oref. Como decíamos, es cuello. Entonces, que cuando decimos no endurezca su cuello, el Señor no le está diciendo no sea terco. Tiene algo que ver en ese sentido, pero le dice no trabaje. ¿Para qué se pone a trabajar? ¡Ay, señor, yo voy a ganar mi salvación solo. No endurezca su servicio, le está diciendo el Señor, deje de tratar de trabajar. No cargue su propio yugo. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Mi yugo es qué? Liviano. Él vino para cargar nuestro yugo. ¿Por qué siguen cargando las cargas? Le está diciendo Dios. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Entendemos el punto número tres. Que somos llamados a participar de un pacto, un pacto de sangre. ¿Para qué? Para remover lo impuro. Y somos llamados a dejar de tratar de autojustificarnos. Deja de autojustificarte. Somos llamados a participar de un pacto de sangre para remover lo impuro y a dejar de tratar de autojustificarnos. Vamos a la última diapositiva. Ya casi terminamos. Menos mal. Ya casi. Sándwich cubano. Vamos a Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. ¿Usted sabe qué significa Deuteronomio? Pastor, no diga. Yo lo veo aquí, ya está. Sí, sí, yo me la sé. Yo, 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 yo. Ustedes no se acuerdan, ustedes no lo saben, pero les voy a contar una pequeña intimidad de hermanos. El pastor es el más juicioso. Cuando salíamos del colegio, yo era... Tito, vamos a jugar, vamos, 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 vamos al parque, corre, vamos, 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 Tito, vamos, vamos. No, 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 espérate y termino las tareas y después vamos a jugar. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho. Le gustaba el cuchillo. Tienen un muy buen pastor, gracias a Dios. Deuteronomio. 
significa la ley, la ley repetida, la ley repetida. Y aquí tenemos el verso 6 del capítulo 30, les quiero dar un poquito de eh, introducción. Los versos 1 a 5, si usted lo lee, es una profecía. Y aquí el Señor le estaba diciendo a Moisés cómo los descendientes de Jacob, es decir, el pueblo judío, después de que pasaran la tierra prometida, se iban a perder, se iban a dedicar a ser idólatras. El Señor ya lo sabía. Y después que el Señor los iba a mandar a un exilio y que después del exilio iba a pasar algo. El verso 6. Y dice, a ver, por favor, la última diapositiva, de Deuteronomio 36, dice... Daniel, gracias. Y circuncidará, a ver, duro, duro, duro. Y circuncidará Yahweh, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Si ¿Sí lo ves aquí, después de que te vayas al exilio y regreses, el exilio ocurrió aproximadamente 600 años, 500 años antes de nuestro amado Jesucristo venir aquí a la tierra. Después de que regresaron, ellos duraron ¿cuánto tiempo en exilio? Ese es el primer exilio, pero el exilio en Babilonia, 70 años duraron en Babilonia. Después del exilio en Babilonia, no dijo cuándo, pero hay en otro exilio donde dice exactamente cuándo, hay mucha, mucha, mucha verdad en la palabra de Dios. Créame que la palabra de Dios está a prueba de fuego. Él dice que Él mismo, Yahweh, Yahweh. Usted sabe que Yahweh es el nombre indecible de Dios. De hecho, la gente, los judíos no saben si es Yahweh o Yohua, por eso usted, escrita, usted escucha Yahvé o Jehová, los, de, los judíos se prefieren decir Adonai o prefieren decir Hashem. Adonai significa mi señor o mis señores y eh, Hashem significa el nombre. ¿ya? Pues aquí dicen que Hashem, Hashem, diga Hashem, Hashem es el que circuncidará tu corazón. Y circuncidará el corazón de quién? De tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Hashem con todo tu corazón y toda tu alma. ¿A fin de qué? A fin de que vivas, dice la palabra. A fin de que vivas. La palabra aquí vivas es Hayaka. Diga, Hayaka. Hayaka. Hayaka, esta. Raíz Hayaka es la misma raíz que está embebida en, la, en, en, en el nombre indecible de Hashem, en Yahweh. Es la misma raíz que significa existir, vivir, tener vida eterna. ¿Qué nos dice entonces esto aquí? El Señor te limpiará y te dará la vida eterna. ¿No le suena conocido? ¿No le suena conocido? ¿Se lo inventó Pablo? ¿Qué dice el Señor aquí? Es el punto número cuatro. Es Hashem, nuestro Dios, es Dios quien purifica nuestros corazones para tener vida eterna. Es tu Dios, tu Dios de la salvación, como decía Isaías, como decía el salmista David, es tu Dios el Salvador quien purifica nuestros corazones para tener vida eterna. Cuando usted habla con gente de otras religiones, usted puede hablar con ellos y decirle, por ejemplo, si usted quita a Buda, ¿el budismo podría existir? Sí, sí. Son doctrinas. Si usted quita al profeta 
Mahoma. Y de hecho un musulmán le va a decir, no, 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 el profeta él es casi perfecto, sin el profeta no, 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 porque ese fuera el plan de Alá y no, 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 no. Pero si usted mira y si ese, ese, ese musulmán en realidad tiene eh, un deseo de, de hablar verdaderamente con inteligencia, el Islam podría haber sido revelado a cualquiera, a cualquiera. Pero trate de quitar, de quitar a Cristo del cristianismo. ¿Sería el mismo? ¿Podría cualquier persona ser Cristo? Si usted piensa que sí, piense que usted puede ser, lo siento, pero su aplicación a la Trinidad fue negada. ¿Por qué Cristo? Hablábamos al principio y ya estamos cerrando. ¿Por qué Cristo? Porque es Él la razón de nuestra esperanza. Si usted mira nuestra religión, nuestra relación con Dios, nuestra palabra, desde un punto de vista, si fuera así, eh, filosófico, usted sabe que Dios es soberano, usted sabe que Dios es un juez justo, usted sabe que Dios es eh, amor y es un Dios que es santo. ¿Qué pasaría si Dios, como nos dice estos retos, sencillamente dijera, ¿sabe qué? Yo soy todopoderoso, yo me olvido de los pecados. ¿Qué pasa con la santidad y la justicia de Dios? Se pierde. Aquí en Colombia estamos adoloridos viendo cómo hay crímenes, asesinatos que quedan en la impunidad. ¿Y qué decimos? No hay justicia. Cuando se rompe una ley, se rompe toda. Eso es lo que nos dice el Señor. Si Dios sencillamente perdona sin haber retribución, no hay justicia. Y el Señor mismo en su maravilloso amor fue el que fue y tuvo su cuerpo, su Hijo amado, se hizo hombre, vino aquí a la tierra, se humilló a ser como tú y yo. Fue lacerado. Y cargó con todos los, con todo el precio de tus pecados y los míos. Los pasados, los presentes y los futuros. Cristo pagó por todos tus pecados. Es en la cruz donde se encuentra la justicia de Dios porque el castigo fue dado. La soberanidad y la omnipotencia porque Dios solo lo podía hacer. La santidad de Dios, porque dice que quien no sea santo no podrá verlo y somos santificados a través de Cristo y su precioso amor porque nos dio a su Hijo amado. ¿Por qué Cristo? ¿Cuál es la razón de la esperanza de fe? Es Cristo. Tú de pronto estás luchando con pecado. Tú de pronto estás luchando con problemas, tú de pronto estás luchando con religiosidad, tú dices tengo que ir a la iglesia el sábado, el domingo, porque si no, no me va a ir bien. El Señor no te dice eso, el Señor te dice, ámame. Si vienes aquí, hazlo por amor, hazlo porque me amas. Yo quiero que me ames. Tus pecados han sido perdonados, no tienes que hacer nada más. Reconóceme como tu Dios y tu Salvador. Reconóceme como tu Dios y tu Salvador. Yo quiero que tomemos un minuto para que oremos, para que entreguemos este momento y esta palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón en este día. Quiero que le demos gracias por su inmenso amor. Entrega tu corazón, te, te invito en este momento. Escucha esta palabra. Amado Señor Jesús, dile en tu corazón, amado Señor Jesús, Espíritu de Dios, eterno Padre Celestial. Qué bello es saber cuán precioso es tu amor, Señor. Qué bello es saber que desde el principio de la creación 
tú ya sabías gracias Señor porque este es el mejor camino porque tú eres la verdad porque tú eres la vida amado Señor yo te doy gracias y te pido que perdones todo lo que he hecho Señor que perdones mi religiosidad Señor porque he tratado con mis fuerzas de justificarme he tratado de mostrarle a otros Señor que tú me has hecho grande Señor y aún sigo siendo pequeño Señor estoy apenas creciendo otros estamos tan lejos de ti Señor Señor límpiame con tu preciosa sangre yo quiero que tú seas mi amor quiero amarte más que a nada y a nadie Señor toma tú mi corazón Señor en este día Señor yo te entrego para que tú Señor seas el conductor de mi vida Señor dirígeme porque estoy perdido gracias Señor Padre yo te quiero pedir Señor en este día que tú derrames tu precioso espíritu te quiero pedir que tú derrames tu preciosa unción Señor gracias por tu santidad Señor Jesús tú dices que eres el Dios que nos santifica Señor santifícanos con tu preciosa sangre Señor que tú seas Señor derramando tu precioso poder Señor quita nuestras cargas Señor de religiosidad Padre yo no quiero ser el religioso Señor estoy cansado de tratar en mi propia fuerza Señor dame Señor de tu aliento y de tu fuerza Señor como las águilas Señor renuévame Padre Santo dame la fuerza del búfalo Señor sé que te mueves aquí Señor hay gente que necesita Señor que su corazón sea cambiado Padre mi corazón también tiene que ser cambiado Señor mi corazón tiene que ser aumentado nuestros corazones tienen que ser aumentados Señor llévanos a la estatura que tú deseas Padre sé tú Señor Padre Santo tomando nuestras vidas y nuestra alma Señor Glorifícate, Señor Jesús y quita de mí Señor toda carga todo pecado Señor sé que es perdonado Señor gracias Señor Jesús santo y maravilloso eres Señor Dios les bendiga